വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കാലടി കൂടത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയെന്ന് പോലീസ് ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് കൈരളി ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു കുടുംബത്തിന്റെ അവസാന അവകാശിയായ ജയമാധവനെ പറ്റിച്ച് സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്തു സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്തത് കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നും മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ജയമാധവനെ പറ്റിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ട് വിവരങ്ങളുമായി റിനു ശ്രീധർ ചേരുന്നു റിനു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് അതിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് പ്രിയ വലിയ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കൂടത്തിൽ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പല ആരോപണങ്ങളും ബന്ധുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാരും അന്യോന്യം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പകർപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പോലീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണർക്ക് നൽകിയ ജില്ല ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകിയ ഒരു കത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പകർപ്പാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് അതിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കാര്യസ്ഥനായിട്ടുള്ള രവീന്ദ്രൻ ഈ വസ്തുവകകൾ തട്ടിയെടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു പോലീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ആ പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് കാലടി കൂടത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് അത് കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ അവസാന അവകാശിയായ ജയമാധവനെ പറ്റിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്തത് എന്നുള്ളതും പറയുന്നു ഒപ്പം മാനസിക അസ്വസ്ഥമുള്ള ജയമാധവനെ പറ്റിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹവും അകന്ന ചില ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് ഒപ്പം വിൽപത്രം വ്യാജമാണ് എന്നുള്ളതും കൃത്യമായി പോലീസിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ജയമാധവൻ എഴുതി കൊടുത്ത വിൽപത്രം വ്യാജമെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയതിൽ ഒപ്പം വിൽപത്രത്തിൽ സാക്ഷികളായി ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർ അറിയാതെയാണ് അതിൽ സാക്ഷികളായി ഒപ്പിട്ടത് അതായത് അതിന്റെ തലക്കെട്ടുകളൊന്നും അറിയാതെ കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കാതെ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒരു വേലക്കാരി ഉൾപ്പെടെ ലീല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കൊണ്ടാണ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൃത്യവിലോപമായി പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതും നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടുന്നത് ഈ രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ ഒരു പ്രതികരണമാണ് രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ ഒരു പ്രതികരണം നമുക്ക് അല്പ സമയം മുമ്പ് ലഭ്യമായിരുന്നു പ്രേക്ഷകരുമായി അക്കാര്യം പങ്കുവച്ചതുമാണ് അതിൽ കൃത്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് താൻ നിരപരാധിയാണ് തനിക്ക് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാഹ്യ ഇടപെടലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് താൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ പേടിക്കേണ്ടതില്ല താൻ നിരപരാധിയാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് റിനോ ഈ കാര്യസ്ഥന്റെ മറുപടി നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ മരണങ്ങളിൽ തനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വിൽപത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സംശയം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ ഊർജിതമായി മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് ഈ മരണങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അദ്ദേഹം നൽകുകയുണ്ടായി അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാകുന്നത് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഈ രണ്ടു മരണങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിരുന്നു മറ്റുള്ള മരണങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ മരണങ്ങൾ സാ സാധാ രീതിയിൽ നടന്ന മരണമാണ് ജയമാധവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ മാനസിക അസ്വസ്ഥത്തിന് അവർ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടതല്ലാതെ ഇതിൽ ദുരൂഹതമായി ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നാട്ടുകാർ ആ രീതിയിലേക്കല്ല ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അവസാനമായി നടന്ന മൂന്ന് മരണങ്ങൾ അതായത് ജയമാധവൻ ജയപ്രകാശ് ജയബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അച്ഛനായിട്ടുള്ള ഗോപിനാഥൻ നായർ ഒപ്പം അമ്മ മകൾ ഈ മകളാണ് ആദ്യം മരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പകാലത്തെ അതിനുശേഷം അച്ഛൻ മരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം മൂത്ത മകൻ മരിക്കുന്നു ജയപ്ര ജയബാലകൃഷ്ണൻ മരിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അമ്മ മരിക്കുന്നത് ഈ ജയബാലകൃഷ്ണൻ അതുപോലെ തന്നെ ജയപ്രകാശ് ജയമാധവൻ എന്നിവരുടെ മരണത്തിലാണ് ദുരൂഹത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരൂഹത പറയുന്നത് ജയപ്രകാശിന്റെയും ജയമാധവന്റെയും ഏറ്റവും അവസാനമായി മരിച്ച ജയമാധവന്റെയും മരണത്തിലാണ് ഈ ജയമാധവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ സഹോദരന്റെ
വിൽപത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ ഒസ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് സ്വത്ത് തട്ടി എടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തനിക്ക് കാര്യസ്ഥ പണി ചെയ്യുന്നതിന് കൂലിയായി കിട്ടിയതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി ചോദിച്ചിരുന്നു കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതി അതൊരു സെറ്റപ്പിൽ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സെറ്റപ്പ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ആ പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് അത് കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നുമില്ല എന്താണ് ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ളത് അത് എന്താണെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ഇതിന്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആവും എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായി തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയ ശരി റിനു നമുക്ക് കരസ്ഥനായ രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദശകലത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എനിക്ക് അതിൽ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു എന്തൊരു ഒരു ഒരു പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധാരണ ഒരു അവറേജ് മാനൊന്നും അല്ല ഞാൻ എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഈ അവര് എഴുപത്തി ആറിൽ ഈ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഡൈവോഴ്സ് വാങ്ങി പോയവരാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ആ എഴുപത്തി ആറിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഡൈവോഴ്സ് വാങ്ങി പോയവരാണ് രേഖകളാണെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം ഒന്ന് എന്നിട്ട് എഴുപത്തി ആറിൽ ഡൈവോഴ്സ് വാങ്ങി പോയി ഡൈവോഴ്സ് വാങ്ങി പോയ കാര്യം മറച്ചു വെച്ച് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ തഹസീൽദാരിൽ നിന്ന് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമായി വാങ്ങി കോടതിയിൽ കള്ള അപ്ലോഡിറ്റ് കൊടുത്ത് കേസ് കൊടുത്തവരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ലേഡിയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രേഖകളാണോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ല നിങ്ങൾ 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 ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇവരെ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി ഒപ്പിടാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലേ ഈ നാട്ടിലെ നിയമമില്ലേ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ അതിപ്പോഴാണോ പറയണത് ഇതൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുമോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒന്നര ഏക്കർ വസ്തു ഇത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില് ഈ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില് എല്ലാവരും വീതിച്ചെടുത്തു എന്റെ കൈവശമിരുന്ന ഭൂമി എന്റെ വീടുമായിട്ട് അറ്റാച്ചിരുന്ന ഭൂമി എനിക്കും തന്നു അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ നോക്കിയ വ്യക്തിക്കുള്ള വസ്തുവിന്റെ അമൂല്യം നോക്കി നമ്മക്കും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്കും തന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാര്യസ്ഥനായിട്ട് നിന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി തന്നതാണോ അതെ കാശിന് തന്നതാണോ എനിക്കും ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഇവർക്ക് കിട്ടിയതാണ് വെറുതെ കിട്ടിയത് പോലെ കിട്ടിയത് കാരണം ഇവർക്ക് വസ്തുവിന് അർഹത ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി അവിടുന്ന് അന്ന് ഒരാഴ്ചയോ ഒന്നരാഴ്ചയോ ദാമ്പത്യം കഴിഞ്ഞ് പോയവര് പിന്നെ വന്നത് ഈ വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പ്രസന്നകുമാരിയും കൊടുത്തു ഇവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം തീർച്ചയായും അവർക്കാണ് നല്ല നല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ ശരിക്കും അവിടത്തെ ആ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയത് അവർക്കാണ് ഒരു ഒന്നര ഒന്നര ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര ആഴ്ചയോളം ദാമ്പത്യം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർക്ക് വെള്ളപ്പാണ്ടെന്നും ലൈംഗിക രോഗമാണെന്നും മദ്യപാനിയാണെന്നുള്ള കാരണം പറഞ്ഞ് ഡൈവോഴ്സ് വാങ്ങി പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ വസ്തു വാങ്ങിക്കാനാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തരാം ഞാൻ തരാം ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടാണല്ലോ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടെങ്കിൽ നീ കണ്ടെന്ന് പറയാൻ മടി ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു അന്വേഷിക്കാൻ അന്വേഷിക്കുക എന്നെ വിളിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ വിളിച്ചു അതായത് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു വിളിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഈ ഇതിൽ ഇവർ ഈ കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടു പേരുടെ അവസാനം മരിച്ചു അല്ല ഈ അവസാനം മരിച്ചവർ രണ്ടു പേരുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ടു മരണത്തിനും രണ്ടു മരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അത് രണ്ട് നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒക്കെ നടത്തിയായിരുന്നു അല്ല രണ്ടാമത്തെ മരണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി ആദ്യത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് മരിച്ചതായിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ആരോപണത്തിൽ <laughs> കരട് കൂടത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത എന്ന് പോലീസ് കാര്യസ്ഥനായ രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ വാക്കുകളാണ
കണ്ടിടത്തോളം കേട്ടിടത്തോളം അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെയാണ് വളരെ വലിയൊരു കുടുംബം ഒരു കൂട്ട് കുടുംബമായി ആണ് അവരവിടെ നിന്നിരുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അവരെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ എന്താണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് പ്രിയ ഇതൊരു കൂട്ടുകുടുംബമാണ് അതായത് രാജഭരണകാലത്ത് ഉള്ള ഒരു അതിപുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു തറവാടാണ് ഈ തറവാടിലാണ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ കൂട്ടുകുടുംബമായി താമസിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഗോപിനാഥൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അതുപോലെ തന്നെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങൾ മക്കൾ ചെറുമക്കൾ എങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ഗോപിനാഥൻ നായർ ഭാര്യയുടെ പേര് സുമുഖിയമ്മ മക്കളായ ജയബാലകൃഷ്ണൻ ജയപ്രകാശ് ജയശ്രീ ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ സഹോദരൻ വേലുപിള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ മറ്റൊരു സഹോദരൻ നാരായണപിള്ള ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഈ വലിയൊരു തറവാട് വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവർ പക്ഷെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഇവർക്കാർക്കും തന്നെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സഹകരണവും നാട്ടുകാരുമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദുരൂഹത ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി തന്നെയായിരുന്നു ഇവർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഈ ഗോപിനാഥൻ നായർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ജയശ്രീ മരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ദുരൂഹതകളും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽവാസിയായ ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ പ്രണയിച്ചതിനാണ് ഈ ഇവർ മരണപ്പെട്ടത് ആ മരണത്തിന്റെ പിന്നിൽ എങ്ങനെയാണത് ആത്മഹത്യയാണോ അതെ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ മരിച്ചതാണോ എന്നുള്ളത് നാട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ജയശ്രീ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറമാണ് ഗോപിനാഥൻ നായർ വാർദ്ധക്യ അസുഖം മൂലം മരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത മകൻ മരിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഭാര്യ മരിക്കുന്നത് അതിന് എല്ലാം ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ മകൻ മകനായിട്ടുള്ള ജയമാധവൻ മരിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് ജയപ്രകാശ് സ്വന്തം മക്കളായിട്ടുള്ള ജയപ്രകാശും ജയ ബാലകൃഷ്ണനും മരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഈ മരണങ്ങളിലൊന്നും ഇവർക്ക് തർക്കമില്ല പക്ഷെ അവസാനം നടന്ന ജയമാധവന്റെയും ജയപ്രകാശിന്റെയും മരണത്തിലാണ് കൃത്യമായ ഒരു ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ നാട്ടുകാരെല്ലാം തന്നെ ആരോപിക്കുന്നത് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളും അവർ നിരത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഇവർ രണ്ടുപേരും മാനസികമായ ചെറിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ചികിത്സിച്ച് ചികിത്സ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ രവീന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുന്നത് ആ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മരണമായിരുന്നു അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടൊന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിക്കാത്ത ഒരാളുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഇത്രയും അധികം നാൾ വെച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ തന്നെ അതിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു കൃത്രിമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ മരണത്തിന് കർമ്മങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്തത് കാര്യസ്ഥനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഒപ്പം വീട്ടിലുള്ളവരെ കാണിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ളവരെ കാണിക്കാതെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വേലക്കാരിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അടക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നത് പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിലും അത് കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ മുതലാണ് ഈ കേസിന്റെ ഒരു ചുരുളഴിയുന്നതും നാട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഇതിന്റെ പരാതിയുമായി രംഗത്തിലേക്ക് വരുന്നതും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ കേസ് വരുന്നതും കൂടത്തായി കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ സാമ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സാമ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം വ്യാജ രേഖ ചമച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഈ അവസാനം നടന്ന മരണത്തിന്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടി കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്തു വരികയാണെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അറിയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് അതായത് രവീന്ദ്രൻ എന്ന കാര്യസ്ഥനോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൃത്യമായ പ്രേക്ഷകരെ നമ്മളെല്ലാം കേട്ടതാണ് തനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നര ഏക്കർ വസ്തു മാത്രമാണ് തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഈ വീടും ഇരിക്കുന്ന ആറ് ഏക്കറിലധികം സ്ഥലത്തേക്ക് ഇയാൾ ആരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതായത് ഗേറ്റ് അടച്ച് ഗാറ്റ് ഗേറ്റ് പൂട്ട
ആളാണ് അതിന്റെ ആ ഡോക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ചികിത്സാ റിപ്പോർട്ടുകളും രേഖകളും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് നശിപ്പിച്ചതാര് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളും പ്രസക്തമാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ജയമാധവന്റെ അസുഖം അതിന്റെ ചികിത്സ ചെയ്തതിന്റെ ഡോക്ടറിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ രേഖകൾ എവിടെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ റിനു തീർച്ചയായും ഇദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് രവീന്ദ്രൻ നായർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് താൻ തന്നെയാണ് ചികിത്സ നടത്തിയത് വഴകക്കാടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് ആ ഡോക്ടറുടെ പ്രതികരണം എടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ ഈ ഇതിന് തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രസന്നകുമാരി പറയുന്നതിന് ആ തെളിവുകളെല്ലാം തന്നെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രസന്നകുമാരി ആരോപിക്കുന്നത് പ്രസന്നകുമാരിയോടെതിരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില ആരോപണങ്ങൾ രവീന്ദ്രനും നടത്തുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇവർ ഒരാഴ്ചയോളം അതായത് ഈ ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ സഹോദരനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർക്ക് നായരുടെ ഭാര്യയാണ് പ്രസന്നകുമാരി ഈ പ്രസന്നകുമാരി ഒരാഴ്ചയോളം മാത്രമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനുമായി ദാമ്പത്യ ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില രോഗങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുപത്തി ആറിൽ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ തന്നെ ഡൈവേഴ്സ് വാങ്ങി പോയതാണ് അതിനുശേഷം തഹസിൽദാരെയൊക്കെ കണ്ട് വേജ രേഖകളൊക്കെ ചമച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന് ഈ മരണത്തിന് ശേഷം വന്ന് ഈ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കുറച്ചെങ്കിലും കൈക്കലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് തനിക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ അതിനേക്കാൾ ഒരു വിഹിതം ഇവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പരാതിയുമായി പോകുക എന്ന് എന്നതാണ് രവീന്ദ്രൻ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രസന്നകുമാരി ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തന്നെ ഈ രവീന്ദ്രൻ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പിടുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന് ഞാൻ വഴങ്ങിയില്ല എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രസന്നകുമാരിയും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ രവീന്ദ്രനോട് നമ്മൾ ആ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടണമല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ തനിക്കെതിരെ നിയമ നടപടി എടുത്തൂടെ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയേണ്ടത് ഇവരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരം നമ്മുടെ പക്കലില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആൺമക്കളിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റാരും തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പരമ്പരകളോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടില്ല പക്ഷെ അകന്ന ബന്ധുക്കളൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ഒരു ട്രസ്റ്റ് പോലെ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഈ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് വിഹിതം മാത്രമാണ് തനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്നാണ് രവീന്ദ്രൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് പ്രിയ പക്ഷേ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതായത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും ആദ്യം വലിയ രീതിയിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കി ഈ കേസ് ഇത്രയും പേരുകൾ ഏഴ് പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ദുരൂഹ അവസ്ഥയായിരുന്നു ചലിപ്പിച്ചത് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാട്ടുകാരുമായി സംവദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള രൂപം ഏകദേശമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏകദേശം പത്തോളം പേർക്ക് ഈ സ്വത്തുക്കൾ വിധിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പല വസ്തുക്കളും വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഈ രവീന്ദ്രൻ നായർ തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ പലതും വിറ്റിട്ടുണ്ട് പലതും നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ കണ്ടുകെട്ടിക്കൊണ്ട് അത് സർക്കാരിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം ആ അത്തരത്തിൽ ഒരു പരാതിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള അനിൽകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി നൽകിയിരിക്കുന്ന പരാതിയുടെ ഉള്ളടക്കം അതിൽ ഈ കൊലപാതകങ്ങളാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരണങ്ങളിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ വസ്തുവകകൾ കൃത്യമായി കണ്ടുകെട്ടി സർക്കാരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഏകദേശം അൻപത് കോടിയോളം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്ത് ഈ രവീന്ദ്രൻ നായർക്ക് കിട്ടിയ ഒന്നര ഏക്കർ തന്നെ ഒരു സെന്റിന് ആറ് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വസ്തുവാണ് അത് തന്നെ എത്ര കോടിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് അതിനേക്കാൾ വിലമതിക്കുന്നതാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം കോടി അൻപത് കോടിയുടെ കണക്കാണ് നാട്ട
എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഈ അവര് എഴുപത്തി ആറിൽ ഈ ഫാമിലി നിന്ന് ഡൈവോഴ്സ് വാങ്ങി പോയവരാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ആ എഴുപത്തി ആറിൽ ഇവിടുന്ന് ഡൈവോഴ്സ് വാങ്ങി പോയവരാണ് രേഖകളാണെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം ഒന്ന് എന്നിട്ട് എഴുപത്തി ആറിൽ ഡൈവോഴ്സ് വാങ്ങി പോയി ഈ ഡൈവോഴ്സ് വാങ്ങി പോയ കാര്യം മറച്ചു വെച്ച് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ തഹസീൽദാറിൽ നിന്ന് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമായി വാങ്ങി കോടതിയിൽ കള്ള അപ്ലോഡിറ്റ് കൊടുത്ത് കേസ് കൊടുത്തവരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ലേഡി ആയി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ രേഖ കാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അല്ല നിങ്ങൾ 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 ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇവരെ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി ഒപ്പിടാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലേ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലേ ഈ നാട്ടിലെ നിയമമില്ലേ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ അത് ഇപ്പോഴാണോ പറയണത് ഇതൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുമോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചട്ടം പിയാ അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒന്നര ഏക്കർ വസ്തു ഇത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില് ഈ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും വീതിച്ചെടുത്തു എന്റെ കൈവശമിരുന്ന ഭൂമി എന്റെ വീട് വെച്ച് അറ്റാച്ചിരുന്ന ഭൂമി എനിക്കും തന്നു അങ്ങനെ എവരൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ നോക്കിയ വ്യക്തിക്കുള്ള വസ്തുവിന്റെ അമൂല്യം നോക്കി നമ്മക്കും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്കും തന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാര്യസ്ഥനായിട്ട് നിന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി തന്നതാണോ അതെ കാശിന് തന്നതാണോ എനിക്കും ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഇവർക്ക് കിട്ടിയതാണ് വെറുതെ കിട്ടിയതല്ല കിട്ടിയത് കാരണം ഇവർക്ക് വസ്തുവിന് അർഹത ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി അവിടുന്ന് അന്ന് ഒരാഴ്ചയോ ഒന്നൊരാഴ്ചത്തെ ദാമ്പത്യം കഴിഞ്ഞ് പോയവർ പിന്നെ വന്നത് ഈ വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പ്രസന്നകുമാരിയും കൊടുത്തു ഇവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം തീർച്ചയായും അവർക്കാണ് നല്ല നല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ ശരിക്കും അവിടത്തെ ആ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയത് അവർക്കാണ് ഒരു ഒന്നര ഒന്നര ഏണ്ട ഒരു ഒന്നര ആഴ്ചയോളം ദാമ്പത്യം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർക്ക് വെള്ളപ്പാണ്ടെന്നും ഈ ലൈംഗിക രോഗമാണെന്നും മദ്യപാനിയാണെന്നുള്ള കാരണം പറഞ്ഞ് ഡൈവോഴ്സ് വാങ്ങി പോയതിനു ശേഷം പിന്നെ ഈ വസ്തു വാങ്ങിക്കാനാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തരാം ഞാൻ തരാം ഈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടാണല്ലോ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടെങ്കിൽ നീ കണ്ടെന്ന് പറയാൻ മതി ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു അന്വേഷിക്കാൻ അന്വേഷിക്കുക എന്നെ വിളിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ വിളിച്ചു അതായത് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു വിളിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഈ ഇതിൽ ഇവർ ഈ കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടു പേരുടെ അവസാനം മരിച്ചു കൊലപാതകം നടന്നായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ല ഈ അവസാനം മരിച്ചവർ രണ്ടു പേരുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് മരണത്തിനും രണ്ട് മരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അത് രണ്ട് നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒക്കെ നടത്തിയായിരുന്നു അല്ല രണ്ടാമത്തെ മരണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി ആദ്യത്തെ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് മരിച്ചതായിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ആണ് രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രസന്നകുമാറിന്റെ പ്രതികരണവും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വത്ത് വിഭജന സമയത്ത് രവീന്ദ്രൻ നായർ ഭീഷണിയുമായി എത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് പ്രസന്നകുമാരി പറയുന്നത് പ്രസന്നകുമാരിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് അല്ല പിന്നെ ഈ എല്ലാവരും ശേഷം ഈ രവീന്ദ്രൻ നായർ മാത്രമായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ <laughs> 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 ഉണ്ടായിരുന്നു 
അതായത് രണ്ടു വർഷമായിട്ടും അതൊരു അനക്കമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇല്ലാത്ത കാര്യം എന്നറിയാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാണ് ഞാൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ആ പെറ്റീഷന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പൊ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് അതെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് അമ്മ അങ്ങ് അങ്ങനെ ഒരു ദുരൂഹത ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മരണങ്ങളാണോ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മരണങ്ങളും പിന്നെ അവിടെ അന്ന് ആദ്യം ആരും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അവിടെ ആൾക്കാർ നാട്ടുകാരൊന്നും എത്തിപ്പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല വളരെ അഞ്ചാറ് പേരെ മറ്റോ വന്നിരുന്നു പിന്നെ ഇവരായിരുന്നു ഇയാൾക്കായിരുന്നു തിറുകി കർമ്മം ചെയ്യാനും എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം വന്നിരുന്നു അവർക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പോയി അവരെ കൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇയാൾ തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ ജയമാതാ ആ ഈ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജയമാധവൻ്റെ ജയമാധവൻ്റെ ശവ അടക്കല അങ്ങനെയാണ് ശാന്തികവാടം ശാന്തികവാടത്തില് ബാക്കിയുള്ളവരെ എല്ലാം ദയിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് ഇയാളെ മാത്രം ദയിപ്പിക്കാതെ കൊണ്ട് പോയത് അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്ഥലമെല്ലാം അയാൾ എഴുതി വിറ്റു ജയമാധവനെ കൊണ്ട് എഴുതി വിറ്റു ഈ ജയമാധവൻ മാനസികം ആ അതല്ലേ അതെ അല്ലെ പിന്നെ ഈ എല്ലാവരും ശേഷം ഈ രവീന്ദ്രനാഥ് മാത്രമായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നേ പ്രശ്നകുമാരുടെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഷീജ കൂടിച്ചിരുന്നു ഷീജ എന്താണ് ഈ പ്രശ്നകുമാരി പറയുന്നത് ഈ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവരുടെ മറുപടി എന്താണ് പ്രിയ ഈ കുടുംബത്തിലെ അതായത് കാലടിയിലെ കൂടത്തിൽ കുടുംബത്തിലെ വേലുപിള്ളയുടെ മകനാ മകനായിട്ടുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായരുടെ ഭാര്യയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രസന്നകുമാരി അവർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നൽകിയ ഒടുവിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സഹിതം പുറത്തു വരുന്നത് ഇതിൽ ഇവർ പറയുന്നത് രണ്ടുപേരുടെ മരണത്തിലാണ് തനിക്ക് സംശയമുള്ളത് ഒന്ന് ജയപ്രകാശിന്റെയും ഒന്ന് ജയമാധവന്റെയും ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മരണത്തിൽ തനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വത്ത് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇതിന് കാരണമായി അവർ പറയുന്നത് കാരണം ഈ ജയപ്രകാശിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം വസ്തു വിഭജിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഈ ആ സമയം തങ്ങൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്റെ മകന് വേണ്ടി അവിടെ മകന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു താൻ അവിടെ എത്തിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ സമയം കാര്യസ്ഥന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും തങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള നിലപാടാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വത്തിൽ എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത് ഈ സ്വത്തിന്റെ വിഹിതം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഒരു തരത്തിലും അർഹതയില്ല എന്ന തരത്തിലാണ് ആ കാര്യസ്ഥൻ തങ്ങളോട് പെരുമാറിയത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസന്നകുമാരിയമ്മ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതായാലും അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മരണത്തിന്റെ ബാക്കി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജയപ്രകാശിന്റെയും ജയദേവന്റെയും മരണത്തിൽ കൂടുതൽ ദുരൂഹത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് മാനസികമായി അസ്വസ്ഥ മാനസിക അസ്വസ്ഥം ഉള്ളവരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് മുൻപത്രം തയ്യാറാക്കി ഈ കാര്യസ്ഥന് നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് തന്നെ വിശ്വസയോഗ്യം വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്നുള്ളതിലും പ്രസന്നകുമാരിയമ്മ നമ്മോട് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ ചിലർക്ക് മാനസികമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ആ രീതിയിൽ വിൽപ്പത്രം ഈ കാര്യസ്ഥന് തയ്യാറാക്കി നൽകി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക എന്ത് വിഷയം വന്ന് തങ്ങൾ അവർ കാര്യസ്ഥനോട് ചോദിച്ചാലും ഇതിനെയെല്ലാം താൻ നിയമപരമായി നേരിട്ടോളാം എന്നുള്ളൊരു മറുപടി മാത്രമാണ് കാര്യസ്ഥന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ പ്രസന്നകുമാരിയമ്മ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രിയ ഷിജ ഈ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്രസന്നകുമാരി പറയുന്നുണ്ട് മറ്റേ 
Karistana Revindra Naya Ibere Pishani Pedirno e Sotta Tayarakuna Vilpatra Eduna Sametana. A e Bishani Kurse Endana Parina A Samet Revindra Naya A Endana Ibero Parna and then a Kurusoka and the Mecta Maguna. Ada either um Prasno Maria Parina, J Pragasinde, Marana Panishatum, our Ormil after the my Vilnila of Sid and Diet Pandra and Low Padimonia and Prasno Maria Vekin Parina. ഈ സമയത്താണ് തങ്ങൾ അവിടെ സ്വത്ത് വിഭജിക്കുന്ന സമയം ആദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ എത്തിയത് പക്ഷേ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കാനിസ്റ്റന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മോശമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് തങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് വന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വത്തിന് ഈ സ്വത്തിന്റെ സ്വത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അവകാശവും Illa in the Dartula Marbadiana one of the Inana Prasendu Maria Mavarina, other one of the Ne I so in the Uru Haga Ningle Lebikila in the Tartila Irano, uh Kadisan Haga in the Marbadium uh Undaida and Anapol a Presendu Mari Vecta Makuna by my Bandapeta one the Sunday Magana, and either Presendu Mari uh Magan Pragasha. In the level called Bangalore Lana, Sunday Magana Vendi Tana Tana would have shot to my benefit some side can send it another Pakshe, Atheratil or Anipomana, Tangalan, he should present the Rathil or Anipomana, Nail Dendi Vana, Enadaniana, President Umari, Epol, Vecta Makana, Adorapum, then ending the initiative, it might benefit Karasno Joriki Anangil, and the Gilm Samishangal, Joriki Anangil Polum, Elam San, name of my Nerit all of Enul Marbury Matramana, Karasan, and Hagatan in the Mundai to the Enadaniana, Epol, Vecta Makana, Priya. Shari Shija, Shija and Vivian Nagida, Kardi Kuda Til Kudubangal Dabaratil, Duru Hadi and the police, Jilla Crime Run, Summer Picture Report, Kayali News and Levishikino, Kuduba the Davasana of Gashia, Jay Martha and a Patricia, so to the tier two, so to the tier to the court the eighty three Vishenum, Marasa was Timula Jay Martha and a Patican, good halogen Arthianum, reporter, Visham Shangana, Yangal de Pandaglia, Dinakarum, Renew Sritrum, Shija in Nalgeda. Vijapi Kerala Kataka Matikshastana take a puddi ala Kandatan and Nika Gal Sajivam. K. Surentra Navendium, MT Remation Vendium, Charitable Legal Shaktam, Tarkam Yukshamayal, Samavayam and the Niril Kumana the Athikshana Kanam, Satheta. December BJP Sankarna Taranjapanakani Rikiana, Samstana Addiction Matida. Addikshastana take a K. Surentra and Dim, MT Remation Dim, Periglana, we are on the Gelkunda. K. Surentra Navendi, Kendramandri K. Murlethren, Dilil Charitable Legal Shaktamaki Tunda. Empty remission in the PK Kashan's Pakshum Rangatunda. Remission RSS in the Pintuni Mundana Sojana. Adesame, Kumanam Raja Shakerna, Uravasan Gud and Alganamana Aushum, particularly Shaktamana. Partiana Ikaratil, Andimutiramanam Kaikulanda Nana, Kumanam, Vectamakanada. Addiction Stanathanai, Tan Urunikum, Naratun Ilanum, Kumanam, Vectamaki. Party to Kenda the Iran, a party to Kendra and Nuthi Chatsi, the Kenda the Iran. Our Chatsi at the Iran Mudicate. A caratel and Nesamu Chatolum. Yadri with Rula, Bevela di Milla, Avala di Milla, Yendu Sambuku and Nolan Kuchu, Kandeo, Talperim or Nulla. Well, you Vijay Pradiksha Vachura Tirna, Bodhana Plundaya, Kanata Parajim. Pradesan this is the day on Addiksha Matam Addiksha Chilil, Vadamali, BJ Pigulil, Pudi, Pradesan Tiki, Turakamatarinu, Opam, Terrena Pile Paraju, Kerala Kadagatan the Protonatil, BJ Pikendra the Rutum, Kadata Asantra Tilumana, Kerali News, Tiruvan the Bram. Kaladi Kodatil Kudamanga Maratil Duruhode in the police. Jilla crime ran summer picture report Kairi News in Lebichu, Kudamath in Yavasan Avagasha, J. Madhavani Paticha, Sotu the Tier to Sotu the Tier to the Korda, the Titri Pitcher, the Manasigasa Stimula, J. Madhavani Patikan, Gura Lajra Narthi in the report. No, Maria Manorande, three. Never is. Yeah, I come for the Shatilinki, Pali, which Chan and the Mandar Samsari Janan Lavuru. In the report Okay, Upon the English, Ningaki, one acre was to the kitty than any other. 
അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില് ഈ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില് എല്ലാവരും വീതിച്ചെടുത്തു എന്റെ കൈവശം ഇരുന്ന ഭൂമി എന്റെ വീട് വെച്ച് അറ്റാച്ചിരുന്ന ഭൂമി എനിക്കും തന്നു അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ നോക്കിയ വ്യക്തിക്കുള്ള വസ്തുവിന്റെ അമൂല്യം നോക്കി നമ്മക്കും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്കും തന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാര്യസ്ഥനായിട്ട് നിന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി തന്നതാണോ അതെ കാശിന് തന്നതാണോ എനിക്കും ആ ഒരു സെറ്റപ്പില് ഇവർക്ക് കിട്ടിയതാണ് വെറുതെ കിട്ടിയതോടെ കിട്ടിയത് കാരണം ഇവർക്ക് വസ്തുവിന് അർഹത ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി അവിടെ നിന്ന് അന്ന് ഒരാഴ്ചയോ ഒന്നൊരാഴ്ചത്തെ ദാമ്പത്യം കഴിഞ്ഞ് പോയവര് പിന്നെ വന്നത് ഈ വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പ്രസന്നകുമാരിയും കൊടുത്തു ഇവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം തീർച്ചയായും അവർക്കാണ് നല്ല നല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ ശരിക്കും അവിടത്തെ ആ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയത് അവർക്കാണ് ഒരു ഒന്നര ഒന്നര എന്താ ഒരു ഒന്നര ആഴ്ചയോളം ദാമ്പത്യം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർക്ക് വെള്ളപ്പാണ്ടെന്നും ഈ ലൈംഗിക രോഗമാണെന്ന് മദ്യപാനിയാണെന്നുള്ള കാരണം പറഞ്ഞ് ഡൈവോഴ്സ് വാങ്ങി പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ വസ്തു വാങ്ങിക്കാനാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് രേഖയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം ഞാൻ തരാം ഈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടാണല്ലോ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടെങ്കിൽ നീ കണ്ടെന്ന് പറയാൻ മതി ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു അന്വേഷിക്കാം അന്വേഷിക്ക എന്നെ വിളിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തന്നെ വിളിച്ചു അതായത് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു വിളിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഈ ഇതിൽ ഇവർ ഈ കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടു പേരുടെ അവസാനം മരിച്ച കൊലപാതകം നടന്നായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ല ഈ അവസാനം മരിച്ചവർ രണ്ടു പേരുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് മരണത്തിനും രണ്ട് മരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അത് രണ്ട് നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒക്കെ നടത്തിയായിരുന്നു അല്ല രണ്ടാമത്തെ മരണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി ആദ്യത്തെ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് മരിച്ചതായിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഹിസ്റ്റോ പതോളജിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് പെൻഡിങ് ആണ് ഇതുവരെ എനിക്ക് അതിന്റെ കോപ്പി കിട്ടിയിട്ടില്ല മൊഴി കൊടുത്ത ഞാനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലല്ലേ അതെ അതെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കഴമ്പും ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ എതിരായിട്ടുള്ള ആരോപണത്തിൽ ഒരു കഴമ്പും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അതിന് കള്ള പറയും എന്റെ കാൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ഈ കേസ് കേസ് നേരിടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ് കേസ് എന്ത് കേസ് വന്നാലും ഞാൻ അതിന് പേടിക്കണം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലല്ലേ പേടിക്കാനുള്ളൂ കാളി സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി കാരിസ്ഥൻ രവീന്ദ്രൻ താൻ നിരപരാധിയാണെന്നും പ്രസന്നകുമാരിയുടേത് വെറും ആരോപണം മാത്രമാണെന്നും രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി റിനു ചേരുന്നു റിനു രവീന്ദ്രൻ നായർ പ്രസന്നകുമാരിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന കാര്യം രവീന്ദ്ര രവീന്ദ്രൻ നായർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ കൃത്യമായി തന്നെ പ്രസന്നകുമാരി പരാതിക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പ്രസന്നകുമാരി ഈ പ്രസന്നകുമാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ സഹോദരന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയാണ് അവർ പറയുന്നത് തന്നെ ഈ പാർട്ടീഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്ത് ഈ നിസ്സാരം ഒരു കാര്യസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം രവീന്ദ്രൻ നായർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് രവീന്ദ്രൻ നായർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തനിക്ക് താൻ കാര്യസ്ഥ പണിക്ക് ചെയ്തതിന് തനിക്ക് കുറച്ച് വസ്തുവകകൾ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അത് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതല്ല അതൊരു സെറ്റപ്പിൽ കിട്ടിയത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ സെറ്റപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പോലീസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും അവസാനം മരണപ്പെട്ട ജയമാധവന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ജയപ്രകാശിന്റെയും മരണത്തിലാണ് ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജയമാധവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ സഹോദരന്റെ മകനാണ് ഇവർ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമാണ് സഹോദരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടു കുടുംബമാണ് ഇവരാരും തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പിന്മുറക്കാർ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഈ സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അനാഥമാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അകന്ന ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള ചിലർ വന്നു ഈ അൻപത് കോടിയിലധികം വരുന്ന സ്വത്തുകൾ വീതം വെച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ചുകൊണ്ട് അത് ഈ ഏറ്റവും അവസാനം മരിച്ച ജയമാധവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പാർട്ടീഷൻ നടന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജയമാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാനസികമായ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയം ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് അതിൽ ഒപ്പിടി
തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഇതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത് ഈ വസ്തുവകളെല്ലാം തന്നെ രവീന്ദ്രനായർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കച്ചവടം നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മൃതദേഹമൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അടക്കിയതെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജയമാധവന്റെ ക്രിയകൾ പോലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബന്ധുക്കളെ അനുവദിച്ചില്ല അത് ശ്മശാനത്തിൽ പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ ശാന്തി കവാടത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് രവീന്ദ്രൻ നായർ തന്നെ കാര്യസ്ഥനായിട്ടുള്ള രവീന്ദ്രൻ നായർ തന്നെ ചെയ്ത് അടക്കി എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിൽ പറയുന്നതിലും ഈ സ്വത്തുകൾ തട്ടിയെടുത്തതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡി ജി പിയും ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായി തന്നെ അന്വേഷിക്കും ഇതിൽ ഒരു ദുരൂഹതയുണ്ട് അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഡി ജി പി നടന്നത് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ചുരുളുകൾ അഴിയുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് റിനു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവസാന നട ജയപ്രകാശിന്റെയും ജയമാധവന്റെയും മരണ മരണങ്ങളിലാണ് ഇവർക്ക് സംശയം തോന്നിയെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു ഇവർ രണ്ടും മാനസിക അസ്വസ്ഥ്യം നേരിടുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ ആ മാനസിക അസ്വസ്ഥ്യം നേരിടുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ പോലും ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല എന്നും ഒരു വാദം ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അത് ഈ പരാതി ഉയർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒപ്പിട്ട് ഒരു രേഖ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായും അത് നിയമത്തിൽ നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് വാല്യൂ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ നേരത്തെ സംബന്ധിച്ചവർക്ക് മാനസികമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബ സമേത അവർക്ക് മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പുരാതന തറവാടാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രസന്നകുമാരി പോലും പറഞ്ഞത് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ എഴുപത്തിയാറിൽ ഈ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോയത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും അവർ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാരണമാണ് പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ആ അങ്ങനെ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് വ്യാജ പത്രം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ രീതിയിലൊരു കുറ്റവും ഒപ്പം അതിന് വാല്യൂ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ചികിത്സിച്ച ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയ രേഖകളെല്ലാം തന്നെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കാമെന്ന് പ്രസന്നകുമാരി പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ രവീന്ദ്രൻ നായരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അവസാന അവകാശിയായിരുന്നു ജയമാധവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയമാധവനിൽ നിന്ന് ഇത് സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ അപായപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതും നാട്ടുകാർ ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സ്വത്ത് കൈവശപ്പെടുത്തി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവർ മരിക്കുന്നത് അതായത് കട്ടളയിൽ കലയിടിച്ച് വീണ് മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാർ അറിയുന്നത് നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ നിന്ന് മരിച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു വീടുകൾ വീട്ടിൽ പോലും കൊണ്ടുവരാതെ സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം ഇത് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ ഒപ്പം തന്നെ കാലടിയിലെ മരണങ്ങളിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയും അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം പുറത്തേ വന്നിരുന്നു എന്താണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം നീങ്ങുന്നത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കമ്മീഷണറായിട്ടുള്ള ആരിഫിനാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ചുമതല ഡി ജി പി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡി ജി പി പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും കൂടത്തായി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് താരതമ്യം ചെയ്യരുത് പല കേസുകൾക്കും പല മുഖമാണ് ഒരിക്കലും അതുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ സമാനതകൾ അത് രണ്ടുമായിട്ടുള്ള ചില സമാനതകളെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് കൃത്യമായ അത് അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ കൊണ്ടുവരികയുള്ളൂ അത് അന്വേഷണം നടത്തും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനാണ് ഇത്തരം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഒരു പതിവുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് നൽകി ാണ് ഇത് ആ പ്രദേശവാസിയായിട്ടുള്ള അനിൽകുമാറും അത് ഒപ്പം ഈ ഇവരുടെ ബന്ധുവായിട്ടുള്ള പ്രസന്നകുമാരിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി നൽകിയത് ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കേസ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ഇതിന്റെ ദുരൂഹതകൾ പുറത്തു വരും നേരത്തെ രവീന്ദ്ര നായർ കാര്യസ്ഥൻ പറഞ്ഞത് തനിക്ക് ഒരു ഭയവും ഇല്ല താൻ ഒരു കള്ളത്തരവും ചെയ്തിട്ടില്ല തന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള രേഖകളും കൈവശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് ഒരു രീതിയിലും ഭയപ്പെടേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് എങ്കിൽ പോലും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് രവീന്ദ്രൻ നായർ വ്യാജ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നെയാണ് ഈ വസ്തുവകൾ കൈവശപ്പ
അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ മാനസിക രോഗി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് അറിയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അമ്മ ഈ ഉണ്ണികൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിളർത്താനുള്ള കാര്യം തന്നെ ഇതായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു മാനസിക രോഗം എല്ലാവർക്കും അവരിൽ പെട്ട എല്ലാവർക്കും അവരും ഞാൻ പ്രശ്നമുള്ള എല്ലാവരും ഈ കാര്യസ്ഥനെ കാര്യസ്ഥൻ അമ്മ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് പാർട്ടീഷൻ വന്നപ്പോഴേ പാർട്ടീഷൻ അമ്മ ചോദിച്ചോ പാർട്ടീഷനിൽ എന്തെങ്കിലും അമ്മ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു എന്റെ മോന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വാദിച്ചു എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ രവീന്ദ്രനാഥ് അതായത് രണ്ടു വർഷമായിട്ടും അത് ഒരു അനക്കം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഇല്ലാത്ത കാര്യം എന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തത് അപ്പൊ അതെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു ദുരൂഹത ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മരണങ്ങളാണോ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മരണങ്ങളും പിന്നെ അവിടെ അന്ന് ആദ്യം ആരും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അവിടെ ആൾക്കാർ നാട്ടുകാരൊന്നും എത്തി പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല വളരെ അഞ്ചാറ് പേരെ മറ്റോ വന്നിരുന്നു പിന്നെ ഇതിനായിരുന്നു ഇയാൾക്കായിരുന്നു തെറുതി കർമ്മം ചെയ്യാനും എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം വന്നിരുന്നു അവർക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പോയി അവരെ കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അതെ ഇയാൾ തന്നെ ചെയ്തു പിന്നെ ജയമാത പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ജയമാധവന്റെ ജയമാധവന്റെ ശവ അടക്കത അങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ എല്ലാം ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇയാളെ മാത്രം ദഹിപ്പിക്കാതെ പോലെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സ്ഥലം എല്ലാം എഴുതി വിറ്റു ജയമാധവനെ കൊണ്ട് എഴുതി വിറ്റു ഈ ജയമാധവൻ മാനസികം അതെ അല്ലെ അതെ മാനസിക രോഗിയായിരുന്നു ഈ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു ജനറലഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും മാനസിക രോഗികളാണ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഷീജ ചേരുന്നു ഷീജ സ്വത്ത് വിഭജന സമയത്ത് കാരിസ്ഥൻ രവീന്ദ്രൻ നായർ പ്രസന്നകുമാരി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പ്രസന്നകുമാരി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കാരിസ്ഥന്റെ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ആരോപണം മാത്രമാണെന്നാണ് കാരിസ്ഥൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രധാനമായും കാലടിയിലെ കൂടുതൽ കുടുംബത്തിലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായരുടെ ഭാര്യയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രസന്റ് ഗോപി ഇവർ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനിൽ നിന്നും വിവാഹമോചനം നേടിയിരുന്നു അതും മാനസിക അസ്വസ്ഥ്യം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം വിവാഹമോചനം നേടിയത് ഇതിന് അതിനുശേഷം അവർ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മാറി താമസി താമസിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു ആ പ്രത്യേകിച്ചും അവർ പറയുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടു പേരുടെ മരണത്തിലാണ് തനിക്ക് ദുരൂഹത തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ജയപ്രകാശ് ഒന്ന് ജയമാധവൻ കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്ക് അവിടെ പരിസരവാസികളിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന വിവരവും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാരണം അത്തരത്തിൽ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ജയമാധവൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിൽപത്രം ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യസ്ഥന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരുന്ന് സാധ്യമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതിനെ താൻ നിയമപരമായി നേരിടും എന്ന് കാര്യസ്ഥൻ പറയുന്നത് എന്നും അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പ്രസന്നകുമാരി എടുത്തു പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് സമയത്ത് അതായത് ജയപ്രകാശിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം താൻ അവിടെ സ്വത്ത് വിഭജന സമയത്ത് ചെന്നിരുന്നു തന്റെ മകന് മകന്റെ സ്വത്തുമായി സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ചെന്നിരുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അവകാശവും ഇല്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ളൊരു നില നിലപാടാണ് അന്ന് കാര്യസ്ഥൻ സ്വീകരിച്ചത് ഇതിൽ തന്റെ മകനും ഈ സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു താൻ അവിടെ പോയതെന്ന് പ്രസന്നവുമായി പറയുന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം പോലും ലഭിക്കില്ല എന്ന തരത്തിൽ അഭീഷ്കരൻ മാത്രമായിരുന്നു കാര്യസ്ഥൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസന്നകുമാരി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നിയമവശങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ നിയമപരമായി തന്നെ നേരിട്ടോളാം എന്നുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് കാര്യസ്ഥന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് തനിക്കിതിൽ സംശയം തോന്നി ജനിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസന്നകുമാരി വ്യക്തമാക്കുന്നത് വ്യക്തമാണ് ഷീജ കാലടി കൂടത്തിൽ കുടുംബത്തിലെ ഏഴ് മരണങ്ങളിൽ ദുരൂഹത ഉണ്ടെന്ന് ബന്ധുവിന്റെ ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളാണ് ഷീജ നൽകിയത് ബി ജെ പി കേരള ഘടകം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പുതിയ ആ
சூசன அதே சமையம் கும்மனம் ராஜசேகர்னு ஒரு அவசரம் கூடு நல்கணமன்ன ஆவிஷுவும் பார்ட்டிக்குளில் சக்தமான பார்ட்டியான இக்கரத்தில் அந்திமதிருமானம் கைக்குள்ளான்னான கும்மனம் வெக்தமாக்குந்து அத்திக்ஷ்தானத்தனை தான் ஒரு நீக்கும் நடத்தும் இல்லன்னும் கும்மனம் வெக்தமாக்கி வாரியாக்கும் ஜாமியாப்பேச்சியான் Indonesia 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 வேக்தமான बालन नायर, राजन नायर, यूम विजित कुमर इन्न वर्चेरन दीबन तलीच्चु कोई कोड, कन्नूर, कास्र कोड, पत्तन दिट्ट जिलगले विनुल्ला वी फोरी कुडुबांगंगल परिवाडील पंगेड़त्तों